கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மதிப்பிற்கும் உரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹின் அடியார்களே இதற்கு முன் நான் பேசிய உரையில் இல்லறம் முதல் இலக்கு வரை என்னும் தலைப்பில் ஒரு மணமகன் தன்னுடைய மனைவியை தேர்வு செய்யும் போது அவளிடத்தில் அவன் எதிர்பார்க்க வேண்டிய சில முக்கியமான தகுதிகளை குறித்து உங்களுக்கு முன்னால் நான் தெரியப்படுத்தியிருந்தேன் அதன் தொடர்ச்சியாக மணமகனுக்கு எப்படி எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குமோ அதே போல மணமகளுக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் இருப்பது இயல்புதான் ஒரு பெண் என்று சொன்னால் அந்த பெண்ணுக்கு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் இருக்கக்கூடாது எந்த விதமான ஆசைகளும் இருக்கக்கூடாது அவளுக்கு முன்னால் யார் கை காட்டப்படுகிறாரோ அவரை அவள் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் கை காட்டப்படக்கூடிய அந்த நபர் கருப்பாக இருப்பாரோ அல்லது வெள்ளையாக இருப்பாரோ அல்லது படித்தவராக இருப்பாரோ படிக்காதவராக இருப்பாரோ ஒரு பெரிய தொழிலில் ஆபீசராக இருப்பாரோ அல்லது ஒரு சாமானிய தொழில் செய்யக்கூடியவராக இருப்பாரோ எப்படி இருந்தாலும் அந்த பெண் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எழுதப்படாத ஒரு விதி சமூகத்தில் பல இடங்களில் நடைமுறையில் இருக்கிறது ஆனால் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை ஒரு ஆணுக்கு எப்படி விருப்பங்கள் இருக்கிறதோ அதே போல பெண்ணுக்கும் விருப்பங்கள் இருக்கிறது அந்த விருப்பங்களையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பொதுவாக உலக நடைமுறையில் ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கண்ணியமும் மரியாதையும் பெண்களுக்கு இருப்பதில்லை ஆண்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் சம்பாத்தியம் செய்யக்கூடியவர்களாக உடல் ரீதியாக வலிமை மிக்கவர்களாக இருப்பதன் காரணமாக கடந்த காலங்களில் பெண்கள் பெண்களை அடிமைப்படுத்தி அவர்களை தங்களுக்கு கீழே இருப்பவர்களாக தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருப்பவர்களாக ஆக்கி வைத்திருப்பது என்பது நாம் அழிந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இது குறித்து அல்லாஹூ அப்புல் ஆலமின் திருமறைகளை பல்வேறு இடங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறான் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் பெண்கள் என்றாலே ஒரு போக பொருளாக பார்க்கக்கூடிய சமூகமும் இருக்கிறது பெண் குழந்தைகள் என்றாலே இழிவாக பார்க்கக்கூடிய சமூகமும் இருந்திருக்கிறது அல்லா குரான் ஷெரீஃபில் இது குறித்து சூர அந்நகலில் எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் குறிப்பிடும் பொழுது அம் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் குறிப்பிடும் பொழுது வைதா புஷ்ஷீர் அஹதுஹும் பில் உன்சா வல்ல வஜுஹு முஸ்வத் ஒஹ் கதீம் அவர்களில் ஒருவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்று நன்மாராயம் கூறப்பட்டால் அவருடைய முகம் கோபத்தால் கருத்து விடுகிறது எத்தவாரா மினல் கௌமி மின் சூ இம்மா புஷ்ஷீர் அபிஹி அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட நன்மாராயங்களின் காரணமாக அதை ஒரு தீமையாக நினைத்து சமூகத்திலிருந்து அவன் ஒளிந்து இருக்கிறான் என்று குரான் ஷெரீஃபில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் இந்த வசனத்தில் மூலமாக அல்லாஹ் நமக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் பெண் பிள்ளைகள் என்பவர்கள் இன்று மட்டுமல்ல நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்திற்கு முன்பாகவே இழிவாக பார்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கேவலமாக பார்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் அதை மறுக்கிறது அவர்களுக்குரிய மரியாதை வழங்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது எனவேதான் இந்த வசனத்தினுடைய தொடக்கத்தில் வைதா புஷ்ஷீர் அஹதுகும் அவர்களில் ஒருவருக்கு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்டால் என்ற வா ஒரு வார்த்தை அல்லா பயன்படுத்துகிறான் பெண் குழந்தைகள் என்பவர்கள் நன்மாரயம் அவர்களை நாம் அழகோடு அன்போடு அரவணைக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவான முறையில் இந்த வசனம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது இது தவிர்த்து குரானில் வேறு சில வசனங்களும் பெண் மக்களை பாராட்டி அவர்களை மதித்து பல வசனங்கள் அருளப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக சூரா தஹரி மில் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் ஃபிராவனுடைய மனைவி ஆசியா அம்மையார் அவர்களை குறித்து தெளிவுபடுத்துகிறான் அல்லாஹ் கூறுகிறான் மோமின்களுக்கு அல்லாஹ் ஃபிராவனுடைய மனைவியை உதாரணமாக கூறுகின்றான் இது காலத் ரப்பிபினிலி அந்தக பைத்தன் ஃபில் ஜன்னா இறைவா உன்னுடைய சமூகத்தில் எனக்கு ஒரு மாளிகை நீ கட்டுவாயாக ஒனஜினி மின் ஃபிராவுன வாமலிகி என்னை பிராவனிடமிருந்தும் அவனுடைய செயல்களிலிருந்தும் காப்பாற்றுவாயாக வனஜினி மினல் கௌமி பாலிமீன் அநீதி இழைக்கக்கூடிய சமூகத்திலிருந்தும் என்னை காப்பாற்றுவாயாக என்று அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்ததை அல்லாஹு அப்புல் ஆலமி தன்னுடைய திருமுறையில் பதிவு செய்திருக்கிறான் 
அதே போல மரியம் அலகி சிலாத் வசலாம் அவர்களை குறித்தும் அவர்கள் எவ்வளவு கற்புள்ள பெண்ணாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்தும் அதுக்கு அடுத்த வசனத்தில் அல்லா பதிவு செய்திருக்கிறான் அதே போல குரானில் சூரா மரியம் என்ற சூராவில் மரியம் அலகி சிலாத் வசலாம் அவர்களுடைய பெயரில் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே ஒரு சூறாவை அல்லாஹ் இறக்கி வைத்திருக்கிறான் என்றால் ரபுல் ஆலமின் பெண்களுக்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறான் மரியாதை கொடுத்திருக்கிறான் என்பதை எல்லாம் அல்லாஹுடைய வேதத்தின் மூலமாக நம்மால் தெரிவாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதுபோக நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிகு வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய மகளார் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு அனுக அவர்களை குறித்து குறிப்பிடும் பொழுது ஃபாத்திமா து பிலாத்து மின்னி ஃபாத்திமா என்னுடைய ஈரக்கொலை சமன் அகுலபஹா அகுலபனி யார் ஃபாத்திமாவை கோபப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் என்னை கோபப்படுத்தியவராவார் என்று ரசூல் சல்லாஹூ அலிகு வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி புகாரியில் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலிகு வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய மகளாருக்கு எவ்வளவு மதிப்பளித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் கூட அவருக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த ஹதீஸின் மூலமாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இன்னொரு ஹதீஸில் அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு சில விஷயங்கள் இந்த உலகத்தில் பிரியமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு பிரியமாக ஆக்கப்பட்ட விஷயங்களில் ஒன்று பெண்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது பெண்கள் என்றால் வெறுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் துரத்தப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல அவர்கள் நேசிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற கருத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலைகு வசல்லம் அவர்களுடைய இந்த ஹதீஸ் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது அப்போ இப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது குரானை படித்து பார்த்தாலும் சரி ஹதீஸை படித்து பார்த்தாலும் சரிதான் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பெண்களுடைய கருத்துக்கள் குரானிலையும் எடுத்து ஆளப்பட்டிருக்கிறது பெண்களின் பெயரால் குரானில் சூற அருளப்பட்டிருக்கிறது பெண்களை ரசூல் சல்லாஹூ அலைகு வசல்லம் அவர்கள் அதிகமாக மதித்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் இந்த குரானிலிருந்தும் ஹதீஸிலிருந்தும் தெளிவாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படியானால் பெண்களுக்கும் மதிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கும் திருமணத்தை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய விருப்பங்களை நாம் கேட்டறிய வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் தெளிவாக சொல்லி தந்திருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹின் அடியார்களே ஆனால் சமூகத்தை பொறுத்தவரை பெண்கள் என்றால் இதயமற்றவர்கள் பெண்கள் என்றால் ஆண்களின் அடிமைகள் பெண்களுக்கு உணர்வுகள் இருக்கக்கூடாது விருப்பங்கள் இருக்கக்கூடாது என்ற எழுதப்படாத ஒரு விதியை பின்பற்றுபவர்களைப் போல திருமணத்திலையும் கூட அவர்களுடைய விருப்பங்கள் கேட்டறியப்படுவது கிடையாது எம்மா உனக்கு இந்த மாப்பிள்ளை பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது உனக்கு இவரை பிடித்திருக்கிறதா அவர் இன்னும் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறார் இன்ன வேலையை செய்கிறார் அந்த வேலை உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா என்று கூட அவரிடத்திலே கேள்வி கேட்பது கிடையாது விருப்பங்களை அறிவதற்கான முயற்சியிலும் ஈடுபடுவது கிடையாது அவர் எந்த வேலையை பார்த்தாலும் சரி அந்த வேலை அந்த பெண்ணுக்கு பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்காவிட்டாலும் அவர் எந்த நிறத்தை உடையவராக இருந்து அது பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்காவிட்டாலும் அவர் குட்டையாக இருக்கிறாரா நெட்டையாக இருக்கிறாரா அந்த பெண்ணுடைய விருப்பம் என்ன எதுவுமே கேட்கப்படாமல் ஒரு பெண் திருமணம் செய்து கொடுக்கப்படுவது என்பது வேதனைக்குரிய விஷயம் அப்போ இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனை தேர்வு செய்யும் போது என்னென்ன விஷயங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது அந்த வகையில் முதலாவது ஒரு பெண்ணை நாம் திருமணம் செய்வதற்கு தேர்வு செய்யும் போது எப்படி அவளுடைய மார்க்கத்தை நாம் கவனத்தில் கொள்வோமோ அதே போல ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணை தன்னுடைய தன்னுடைய கணவனாக தேர்வு செய்யும் போது அவனுடைய மார்க்கத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக யாரிடத்துல தீன் இருக்கிறதோ தொழுகை தொழு தொழக்கூடியவராக இருக்கிறார் ரமதானுடைய மாதத்து நோன்பு நோக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஜக்காத் கடமையான நிலையில் ஜக்காத் கொடுப்பவராக இருக்கிறார் குரானை ஓதுதல் மார்க்கத்திற்கு கட்டுப்படுதல் சட்டத்திட்டங்களுக்கு தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ளுதல் ஒரு வியாபாரியாக இருந்தால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி தந்திருக்கக்கூடிய ஹலால் ஹராமை பேணக்கூடியவராக ஒரு விவசாயியாக இருப்பார் என்றால் அதிலையும் ஹராம் ஹலாலை பேணக்கூடியவராக இருப்பாரா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்வது ஒரு பெண்ணின் மீது உரிமை இருக்கிறது அவளுக்கு அதற்கான வாய்ப்புகளை இஸ்லாம் வழங்குகிறது ஏனென்று சொன்னால் மார்க்கம் இல்லாத ஒரு கணவனை ஒரு பெண்ணுக்கு நாம் திருமணம் செய்து வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதனால் அவளுடைய வாழ்க்கையிலே பல இன்னல்களை சிரமங்களை அவள் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் முதலாவதாக தன்னுடைய கணவனை தொழுகுங்கள் என்று சொல்வதற்கு கூட உரிமையற்றவளாக ஆகிவிடுவார் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸில் குறிப்பிடுகிறார்கள் எந்த ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது அவனை தொழுகைக்காக வேண்டி எழுப்புகிறாள் அவன் எழ மறுக்கும் போது அவனுடைய முகத்திலே தண்ணீர் தெளித்து அவனை எழுப்பி விடுகிறாளோ அந்த பெண்ணுக்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அருள் செய்வானாக என்று துவா செய்திருக்கிறார்களே இந்த துவாவை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அந்த பெண்ணுக்கு கிடைக்குமா என்றால் கிடையாது ஏனென்றால் மார்க்கத்தை பின்பற்றாத ஒருவர் எப்படி தொழக்கூடியவராக இருப்பார் தொழாத ஒருவரை எப்படி எழுப்பிவிட முடியும் எலும்ப மறுக்கக்கூடிய ஒருவரை தண்ணீர் தெளித்து எழுப்பிவிட முயற்சி செய்வாள் என்றால் அங்கே
தன்னுடைய கணவர் புகை பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருந்தார் என்றால் அதை தடுக்க முடியாது தன்னுடைய கணவர் குடிப்பவராக இருந்தால் தடுக்க முடியாது தன்னுடைய கணவர் வியாபாரம் செய்யாத உழைக்காதவராக இருந்தால் அல்லாஹுடைய வேதத்தை சொல்லி அவரை உழைக்கும்படி வலியுறுத்த முடியாது மார்க்கத்திற்கு புறம்பாக எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அந்த பெண்ணால் அவரை திருத்தவோ அவரை தட்டி கேட்கவோ வலியுறுத்தவோ முடியாது என்று சொன்னால் இதை விடவும் துரதிருஷ்டமான ஒரு நிலை எப்படி அவருக்கு வேற என்ன இருக்க முடியும் அதே போல அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையை மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் வளர்ப்பதற்காக வேண்டி அந்த பெண் முயற்சி எடுத்தாலும் கூட தகப்பனுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லை என்றால் தகப்பனுடைய உதவி இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக மார்க்க அடிப்படையில் அந்த குழந்தைகளை வளர்த்து உருவாக்க முடியாது பிற்காலத்தில் தகப்பனே அந்த பையனிடத்துல சிகரெட் வாங்கிட்டு வா என்று சொன்னால் வாங்கி கொடுக்க கூடியாது அப்பா சொன்னாலும் கூடாது என்று தடுப்பதற்குண்டான உரிமை அவர் இழந்து விடுகிறார் தன்னுடைய மகனை சினிமாவுக்கு அழைத்து செல்கிறார் என்று சொன்னால் செல்லக்கூடாது என்று சொல்வதற்குண்டான தகுதியை அந்த பெண் இழந்து விடுகிறார் இப்படியாக மார்க்கத்தை பின்பற்றாத ஒரு கணவனை தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையாக ஒரு பெண் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு அவள் தள்ளப்பட்டாள் என்று சொன்னால் அதை விடவும் மிக மோசமான நிலை வேற எதுவும் இருக்க முடியாது எனவே எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தனக்கு வரக்கூடிய அந்த மணமகன் அந்த கணவர் மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடியவராக இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை தேர்வு செய்வதற்குண்டான உரிமை மார்க்கம் அவளுக்கு வழங்கியிருக்கிறது இரண்டாவதாக அந்த பெண் தன்னுடைய கணவன் நல்ல குணமுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது அந்த மாதிரியான கணவரை தேர்வு செய்வதற்கும் அவருக்கு உரிமைகள் இருக்கிறது பொதுவாக ஒரு ஆண் மகன் எவ்வளவுதான் சம்பாத்தியம் செய்தாலும் கூட அவனிடத்துல நல்ல குணங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த சம்பாத்தியம் உழைப்பின் மூலமாக எந்த விதமான பலனையும் நாம் அனு அனுபவிக்க முடியாது நல்ல குணம் என்பது தன்னுடைய மனைவி அனுசரித்து அன்பாக நடத்துவது அவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிப்பது அதே போல மனிதத்தன்மையோடு நடந்து கொள்வது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த விஷயங்கள் இந்த நற்குணங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்மகனிடத்திலையும் எதிர்பார்ப்பது என்பது பெண்களுடைய இயல்பு தான் பெண்களை பொறுத்தவரை யார் அன்பாக பேசுகிறார்களோ அவர்கள் மீது இயல்பாகவே அவர்கள் விருப்பம் கொள்வார்கள் யார் தன் மீது அக்கறை எடுக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது விருப்பம் கொள்வார்கள் இது பெண்களுடைய இயல்பான யதார்த்தமான நிலை இந்த அவர்களுடைய யதார்த்தமான இன்னும் சொல்ல போனால் பலவீனமான நிலைகளை பயன்படுத்தித்தான் சில ஆண்கள் அவர்களிடத்தில் தவறாக பேசி அவர்களுடைய உள்ளங்களை களவாடி அவர்களை தவறாக வழி நடத்தி சீரழித்து தெருவில விட்டு விட்டு சென்று விடுகிறார்கள் அல்லாஹ் குரான் ஷெரீஃபில் சூரா அல் ஹசாபில் குறிப்பிடும் பொழுது நீங்கள் மற்ற ஆண்களிடத்துல பேசினால் குலைந்து பேசாதீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஃபயத்தும் அல்லதி ஃபி கல்விஹி மரதுன் அவனுடைய உள்ளம் யாருடைய உள்ளத்தில் நோய் இருக்கிறதோ அவன் உங்கள் மீது தவறான எண்ணம் கொள்வான் என்று அல்லாஹு ரபுல் அலமின் சொல்லித் தருகிறான் எனவே பெண்கள் இயல்பாகவே அவர்கள் சாதாரணமாக பேசினால் ஆண்களுடைய உள்ளத்தில் கவர்ந்து விடுவார்கள் என்றால் ஆண்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் மீது அக்கறை கொள்ளக்கூடிய வகையில் பேசினார்கள் என்றால் பெண்களும் தங்களுடைய உள்ளத்தை பறிகொடுத்து விடுவார்கள் அப்போ பெண்களுடைய இயல்பு என்ன வேண்டு சொன்னால் தன்னுடைய கணவர் தனக்கு பொருளாதாரம் மூலமாக எந்த அளவிற்கு உதவிகரமாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதை விட கூடுதலாக தன்னுடைய கணவர் தன் மீது அன்பானவராக இருக்க வேண்டும் தன் மீது அளவு கடந்த பிரியம் கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்று யதார்த்தமான இயல்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது எதிர்பார்ப்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது அப்ப இந்த எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் நல்ல குணம் மிக்கவர்களாக தன்னுடைய கணவன் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது நியாயம்தானே அந்த உரிமை அவர்களுக்கு நாம் வழங்கத்தானே வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவருடைய காலத்தில் ஃபாத்திமா பின் துக்கைஸ் என்ற ஒரு நபி தோழியர் அவர்கள் ஒரு கணவருக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விவாகரத்து செய்யப்படுகிறார்கள் விவாகரத்து செய்யப்பட்டு இத்தாவுடைய காலத்தில் இருக்கும்போது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இத்தாவிலிருந்து நீ விடுபட்டு விட்டால் எனக்கு சொல்லி அனுப்பு என்று சொன்னார்கள் இத்தா முடிந்த பிறகு நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க வந்து என்னை இரண்டு நபர்கள் பெண் கேட்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இதற்கு முன்பாக ஒரு மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறேன் அந்த ஹதீஸை முழுமையாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபாத்திமா பின் துக்கைஸ் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்கள் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களும் சொல்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே என்னை இரண்டு பேர்கள் பெண் கேட்கிறார்கள் ஒன்றாவது மாவியா இரண்டாவது அபூஜகம் என்பவர் இந்த ரெண்டு பேரும் என்னிடத்தில் என்னை பெண் கேட்கும் போது நான் யாரை திருமணம் செய்து கொள்வது என்று கேட்கிறார்கள் அப்போ ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க அம்மா அபூஜகமன் அபூஜகம் என்பவர் ஃபலா யதாவு அசாவு அன் ஆத்திகி தன்னுடைய தோல் புஜத்திலிருந்து தன்னுடைய கைத்தடியை கீழே வைக்க மாட்டார் எப்போதுமே பெண்ணை அடிக்கக்கூடியவர் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு வருடத்துல நீ எப்படி நல்லபடியாக வாழ முடியும் எனவே அவர் உனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவதாக மாவியா இருக்கிறாங்களே வாமா மாவியத்து
அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்கிஹே உசாமத்தவன் ஜெய்தில் ஜெய்துடைய மகன் உசாமா இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள திருமணம் முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலிஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த உசாமாவை பொறுத்தவரை ரதி அல்லாஹு அனுபவர்கள் ஒரு அடிமையினுடைய மகன் பார்ப்பதற்கு அவ்வளோ லட்சணமாக இருக்க மாட்டாங்க இந்த ஃபாத்திமா பின் கைசை பொறுத்தவரை ஒரு அழகான தோற்றம் உள்ள ஒரு பெண் நல்ல குளத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் இப்போ அவர்களுக்கு உசாமாவை பிடிக்கவில்லை அவர்கள் உளப்பூர்வமாக வெறுக்கிறார்கள் அப்போ ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க திரும்பவும் சொன்னாங்க இன் கிஹி உசாமத்தை உசாமாவை நீ திருமணம் முடித்துக்கொள் என்று சொன்னார்கள் அதன் அடிப்படையில் அவங்க ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய ஆலோசனையின் பேரில் உசாமா ரதி அல்லாஹு அன்கு அவர்களை அன்பு அவர்களை திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் பிறகு அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஃபஜ அல்லாஹு ஃபி ஹைரா அந்த உசாமாவில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அதிகமாக நன்மை ஏற்படுத்தினான் அந்த திருமணத்தில் நன்மை ஏற்படுத்தினான் அது மட்டுமல்லாது மற்றவர்களெல்லாம் என்னை பார்க்கும் போது பொறாமை கொள்வார்கள் வாழ்ந்தால் இவங்கள மாதிரி தான் வாழணும் இந்த தம்பதியை போலத்தான் நமக்கு வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று பொறாமை கொள்ளக்கூடிய வகையிலே நான் வாழ்ந்தேன் என்று ஃபாத்திமா பின் கைஸ் ரதி அல்லாஹ் அனுபவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் புகாரியிலே ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி எண்பதாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பண்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹுவின் அடியார்களே இந்த இடத்துல ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் உசாமாவை எதன் அடிப்படையில் தேர்வு செய்கிறார்கள் என்றால் அவர் அழகானவராகவும் கிடையாது அதே சமயத்தில் ஒரு அடிமையினுடைய மகனாகவும் இருந்தார் ஆனாலும் கூட ஒரு நல்ல பண்புள்ளவராக இருப்பதன் காரணமாக ஃபாத்திமா பின் கைஸ் அவர்களுக்கு பொருத்தமானவர் என்பதை ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் முடிவு செய்துதான் உசாமாவை திருமணம் செய்து கொள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் வலியுறுத்தினார்கள் அதன் அடிப்படையில் திருமணமும் நடந்தது அது மாத்திரமல்ல அந்த திருமணம் வெற்றிகரமான திருமணமாகவும் அமைந்ததாக அவர்களே தங்களுடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக பதிவு செய்கிறார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹின் அடியார்களே ஃபாத்திமா பின் கைஸ் அவர்கள் இரண்டு பேர்களை முன்னிலைப்படுத்தும் போது அந்த இரண்டு பேர்களும் வேண்டாம் இவர் தான் உனக்கு பொருத்தமானவர் என்று ரசூல் சல்லா அலிசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் முன்னிலைப்படுத்துவதற்கான எனக்கு யார் வேண்டும் இந்த ரெண்டு பேர் என்ன பெண் கேட்கிறாங்க திருமணம் முடித்துக் கொள்வதற்கு யாரை நான் யாருக்கு முன்னுரை முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு கூட பெண்களுக்கு உரிமைகள் இருக்கிறது அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்கு அவர்களுடைய வழிகாரருக்கு நிச்சயமாக கடமைகள் இருக்கிறது என்பதை இஸ்லாம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லித் தருகிறது ஆக அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹின் அடியார்களே பெண் என்று சொன்னால் அவள் வெறும் ஜடம் அல்ல அவளுக்கும் ஆன்மா இருக்கிறது அவளுக்கும் உள்ளங்கள் இருக்கிறது அவளுக்கும் விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கிறது அதிலையும் குறிப்பாக திருமணம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை நடக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான காரியம் அந்த காரியத்தின் மூலமாக ஒரு ஆண் மகன் ஒரு பெண் மகளோடு ஒரு பெண் மகள் தன்னுடைய கணவனோடு நீண்டு நெடுங்காலங்கள் பயணிக்கக்கூடிய உடல் ரீதியாகவும் உள்ள ரீதியாகவும் பயணிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் அப்படியானால் அவர்களுடைய விருப்பம் என்பது அங்கே எவ்வளோ முக்கியத்துவமாக பார்க்கப்பட வேண்டும் அவருடைய வெறுப்புகளுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது எனவே ஆண்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்களை தேர்வு செய்வதற்கு என்னென்ன அளவுகோல்களை வைத்திருக்கிறார்களோ அல்லது இஸ்லாம் நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறதோ அதே போல பெண்களுக்கும் அவர்களுடைய விருப்பத்தை அங்கீகரித்து அவர்கள் தேர்வு செய்வதற்கு சில அளவுகோல்களை வைத்திருக்கிறது அந்த அளவுகோலின் அடிப்படையில் அவர்கள் தேர்வு செய்வதற்கு முழு உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் நாம் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த அதிகாரங்கள் இன்றைக்கு பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு ஆண்களும் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் அதாவது வரதட்சணை என்ற கொடுமை சமூகத்தில் இருப்பதன் காரணமாகத்தான் பெண்கள் வரண் அற்றவர்களாக அல்லது வரன் தேடப்பவர் தேடப்படுபவர்களாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை மாறி போய் வரன் இல்லாமல் அலையக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அதனால் பெண்கள் பல கட்டங்களில் அவர்களை விட வயதில் முதிர்ந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய அவர்களால் கொஞ்சமும் விருப்பம் இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் திருமணம் செய்து வைக்கக்கூடிய அவல நிலைகள் சமூகத்தில் இருக்கிறது வயது மூப்பாக இருப்பது என்பது ஒரு பிரச்சனை அல்ல ஆனால் வயதில் மூத்தவராக இருப்பவரை திருமணம் செய்வதற்கு அவர்களுடைய உள்ள ஒத்துக்கொள்ளணுமா இல்லையா வரதட்சணை கொடுக்க முடியாது என்பதற்காக வேண்டி மூத்த வயதை உடையவர் ஒருவரை திருமணம் செய்து வைப்பது என்பது எந்த வகையில் நியாயமாக இருக்க முடியும் எனவே பெண்களுக்கும் தங்களுடைய கணவனை தேர்வு செய்வதற்குண்டான உரிமைகள் இருக்கிறது அதற்கான தகுதிகளை அவர்கள் நிர்ணயித்துக் கொள்வதற்குண்டான தகுதிகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறது அதையெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது இஸ்லாத்தினுடைய நிலைப்பாடு எனவே அவர்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து அவர்களுக்கு நல்ல வரன்களை உருவாக்கி கொடுப்பதற்கு அனைத்து வழிகாரர்களாக இருப்பவர்கள் முன்வர வேண்டுமா கேட்டுக்கொண்டு இன்ஷா அல்லா மீதம் இருக்கக்கூடிய பண்புகளை குறித்து நாளை உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருவேன் என்று உங்களிடத்தில் உறுதி அளித்து வார்த்தைகளை நிறைவுபடுத்துகிறேன் வாக்குறுதி அவான் அலமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ